जी डी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप होप आप सब ठीक होंगे डी स्टूडेंट्स हैं मैं खुरम शेजाद आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स केमिकल बॉन्डिंग की क्लास एलेवन केमिस्ट्री और एक्सरसाइज में मौजूद तमाम क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे मजीद वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं आप उनको प्ले वगैरह को वहाँ से जाकर देख सकते हैं चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जी तो डी स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो किया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपने सेलेक्ट करनी है सो so, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ एन आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास ए प्लस बी माइनस डेफिनेटली आइंस हैं तो दे कैन रियली गो हेड इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन ये बनते हैं और ये कब बनते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे द आनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ लो जब आनाइजेशन एनर्जी ए की जो है वो कम होगी यानी डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला एटम होगा क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव आइन तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाए एटम में से और इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ऑफ दीज हाई यानी कि जब दूसरे आइटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसकी हाई एनर्जी वैल्यूज़ निकलें यानी छोटा आइटम हो सो बी इज़ द क्लोजेस्ट आंसर उसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो है वो बॉन्ड कितने होंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी वन पाए बॉन्ड सॉरी वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाए बॉन्ड्स याद रखिएगा जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें तीन बॉन्ड्स होते हैं तो पहला हमेशा याद रखिएगा सिगमा होगा दूसरे दो जो हैं वो पाए कहलाएंगे तो ये जो पाए बॉन्डिंग है स्पेशली जो थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन की ये आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है अगर आप ये हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह सीख जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना होता है तो हाइब्रिडाइजेशन सीखे बगैर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन मुझसे सीखनी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को फॉलो करके आप हाइब्रिडाइजेशन मुझसे भी सीख सकते हैं जिसमें मैंने एस पी एस पी टू एस को एक्सप्लेन किया है उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ Which of the following statement is not correct regarding bonding molecular orbitals? Uh, bonding molecular orbitals के regarding जो है वो कौन सी statement गलत है So option B को मैं यहाँ पर लूँगा इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो लिखा हुआ है bonding uh, molecular orbitals have low electron density between the uh, two nuclei. बिटवीन द टू निकले ये बात जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बॉन्डिंग मॉलिकुलर तो बी को ही आप सही लेंगे अब इसमें ये क्या बात है आप ज़रा डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड वेन इलेक्ट्रॉन वेव अंडर गो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो ये डी ऑप्शन था इसका सो so, क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डैपल मूवमेंट जीरो डैपल मूवमेंट जो है वो किस में होगी यानी डैपल डैपल मूवमेंट का टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली और फिर इस पर आना पड़ेगा बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ दैट इज ऑप्शन नंबर डी बी एस थ्री बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसमें सबसे ज़्यादा होगी क्लोरोफॉर्म है वाटर है अमोनिया है लेकिन डैपल मूवमेंट जो है वो जीरो बी एफ थ्री में होगी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा जिसमें डैपल मूवमेंट स्टूडेंट जीरो वो नॉन पोलर कहलाता है सो यू कैन कॉल इट एज कि ये नॉन पोलर है उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन विच ऑफ द विच ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर इनमें से किस कौन से हाइड्रोजन हेलाइड में जो है वो आयोनिक करेक्टर जो है वो हाइस्ट होने वाला है तो अगर हम पांचवें सवाल की तरफ देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है क्योंकि एच सी एल में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा है क्या आप कह सकते हैं कि इनमें आने करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद है छठा सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स तो इसका जो स्टूडेंट्स बी है बी इज नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव टू चार्ज है तो आप कह लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो है होंगे सो दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरफ स्टूडेंट फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरफ देखें तो पहला जो ब्लैंक है दे आर आस्किंग द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन मैक्सिमम डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट तो स्टूडेंट टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन एट इलेक्ट्रॉन्स होगा एट इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल टू शेल इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट या आप कह सकते हो ऑक्टेट रूल 
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोमेट्रिकल शेप ऑफ सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड एंड फॉरस ट्राई क्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश हाइब्रिडाइजेशन तो स्टूडेंट्स इसमें आप जो है एफ पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन की बेस के ऊपर जो है इनकी जोमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है अब डैश एंड डैश लिखा हुआ है आप इसमें एस पी थ्री ही लिखेंगे क्योंकि दोनों में एस पी थ्री ही लीगल आंसर है सो एस पी थ्री हाइब्राइजेशन ठीक है उसके बाद है वेस्पर थ्योरी स्टैंड फोर वेस्पर थ्योरी का क्या होता है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ पाई टू पी एक्स ऑर्बिटल इज डैश देन दैट ऑफ पाई टू पी वाई ऑर्बिटल इसमें स्टूडेंट्स आपको एमओ टी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरीज पे अबूर हासिल करना होगा ताकि आप सवालों के जवाब दे सकें तो बहरहाल इसमें जो आंसर आएगा दैट इज ग्रेटर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन पाए टू पाए वाई ऑर्बिटल उसके बाद स्टूडेंट्स द पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज वेल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्यूरी इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन इन द एमओ ऑर्बिटल द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स तो इसमें स्टूडेंट्स अनपेयर्ड का जो है आपको पता होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है द वैल्यूज ऑफ डैपल मूवमेंट ऑफ कार्बन सल्फाइड दैट इज कार्बन सल्फाइड इज डैश वायल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज डैश तो यहां पर हम थ्री लेंगे और यहां पर हम जीरो लेंगे ठीक है उसके बाद है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज डैश वायल दैट ऑफ नियॉन इज डैश तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर तो फिलहाल नाइट्रोजन का जो है वो जीरो है क्योंकि इसमें हम जीरो लेंगे जबकि जो नाइट्रोजन uh, डाई है सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूँ नियॉन डाई कंपाउंड है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.61 निकाला जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए दो नंबर का सवाल अमूमन आ जाता है सो so, चलते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ स्टूडेंट पहली स्टेटमेंट पूछी जा रही है द कोर ऑफ एन एटम इज द एटम माइनस इट्स वैलेंस शेल तो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो है टोटली ट्रू है सो यू कैन राइट टी ओ है द कोर ऑफ एन एटम ऑफ एन एटम माइनस इट्स वैलेंस शेल क्योंकि आप कोर आइटम को देख रहे हैं तो माइनस सेल वगैरह को निकाल दें इसमें से सब तो आइटम ही होगा कोर आइटम ही होगा वो न्यूक्लियस ही होगा द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एसीटाइलिन आर नॉट आइजो इलेक्ट्रॉनिक तो ये बात गलत है ये फॉल्स है ये आइजो इलेक्ट्रॉनिक ही है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर फोर कॉर्डिनेट कॉवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम एक ही है स्टूडेंट कॉर्डिनेट कॉवलेंट बॉन्ड इसमें ये गलत लिखा हुआ है फॉल्स हो गया द पाए बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन सॉरी द सिगमा बॉन्ड द सिगमा बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन द पाए बॉन्ड ये बात सच है एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ पाए बॉन्ड आर मोर डिफ्यूज देन दैट ऑफ सिगमा बॉन्ड ही गलत हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ सिगमा बॉन्ड जो है वो डिफ्यूज नहीं होते पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्यूज होते हैं तो चौथी स्टेटमेंट को भी मैं गलत ही समझूंगा उसके बाद है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेट्रो एटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड आइटम्स तो पांचवें स्टूडेंट्स ये भी फॉल्स होगा विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज छठे का स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल सच लिखी हुई है सो इसको मैं ट्रूथ समझूंगा उसके बाद है जी द फर्स्ट एनर्जेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट्स राइज स्टीडीली वायल विद द इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो जो सेवन्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसको भी हम फॉल्स जो है वो कंसीडर करेंगे अ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन अ सिंगल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन अ डबल बॉन्ड ये आठवीं स्टेटमेंट है ये भी गलत बात है फॉल्स स्टेटमेंट है द बॉन्ड फॉर्म्ड एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंट मोर डिफरेंस मोर देन वन पॉइंट सेवन आर सेट टू बी कॉल इन नेचर स्टूडेंट वन पॉइंट सेवन से ज्यादा हो तो आयोनिक इन नेचर हो जाता है बॉन्ड तो ये भी फिर गलत हो जाएगी सो आई एक्स इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट 
अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ तो स्टूडेंट्स अगर हम दसवें क्वेश्चन की तरफ जाएं द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द टू बॉन्डिंग पेयर इज लेस देन दैट बिटवीन द टू लोन पेयर तो ये जो हमारे पास टेंथ स्टेटमेंट है ये टोटली सच है ट्रू है द नंबर ऑफ कॉवलेंट बॉन्ड्स इन बॉन्ड्स एन आइटम कैन फॉर्म इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट हैज सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिल्कुल सच बात है The rules which govern the filling of electrons into the atomic orbitals also govern filling of electrons into the molecular orbitals. So ये भी बात सच है स्टूडेंट्स ट्रू तो ये थे हमारे आज के कुछ एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव टाइप बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ये सब क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट आउट किया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इसको फॉलो करके आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं सो दैट्स इट थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखना है आपने दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा मजीद वीडियोज के लिए इस चैनल के साथ रहिएगा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड और कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सी वीडियोज आती रहती हैं कुछ वीलॉग्स वगैरह भी मैं करता रहता हूँ उनको भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मजीद इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई जा सके और डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं उनका आप फॉलो कर सकते हैं डैट इट स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा